哇，今天这个天气真舒服啊！大家伙儿，大嫂，天气这么好，要不吃顿好的？要不连续吃了几天的烧烤了，但是烧烤这个东西越吃越过瘾，而且这个温度啊，它就适合吃烧烤。这四斤五花肉，咱给它洗洗，咱们今天做一个不一样的东西，可以说是五花肉烧烤里面相当过瘾的一种吃法。五花肉先给它处理一下，然后翻过来刮皮呀，这猪肉被夹爆了，然后再从中间皮一下，分成两半，不要分开，那这个样子就行了。这一点是多余的，剩下的全部都这样处理。一、两、三、四，齐了，再调个腌料，自家种的蒜搞一点，然后直接搞碎，葱也直接搞碎。这边碗里拿着放生抽、老抽。蚝油，还是那个烧食老方，然后食盐、五香粉、白砂糖，就这一碗，红烧干完了，肉直接放，没问题。然后把葱蒜末搞进去，抓匀，哇，这感觉就来了。最后直接抹，只抹一面，不需要抹皮啊。一小时后，掉炉，啊，然后四根洗了好多遍的铁丝，从里到外，瘦肉开始卷起来。然后直接用铁丝勒起来，哇，跑了跑了跑了，我都不信了，搞定了。那你看这样应该差不多了，你看是不是这么个雷啊？它会烤了之后会不会膨胀？膨胀，它就不会掉。齐了。正常来说呢，这个猪皮还要抹一层白醋，但是呢，咱没有。咱吃啥口味不是取决于咱想吃啥，而是取决于咱有啥调料。然后咱就直接放进去。就这样烤，俩小时。不抹白醋会不会真的做不成脆皮烤肉？要不咱来点陈醋吧，应该差不多。小揍一口，然后刷点陈醋。啊，这样一串了，不是掉毛了吗？只要思想做滑坡，办法总比困难多。就问你这样，它还怎么掉？自己家种的大蒜，我发现真的是不能种。每次都没到成品的时候，都被我吃差不多了。你看，那一地，现在也没多少了，连包都不。直接像吃水果一样，很过瘾的。来来来，给你们看一下，烤肉很波折，但是效果是好的。村里面我这如果是上风口，下方五百米，一路飘香。一盆盆的大肉，三、四，还有两种蘸料。这个成品烧烤料，这个看字幕吧。超级无敌烤肉卷大串，过不过瘾？耐不耐吃？漂不漂亮？就说吃起来爽不爽啊？你看这个皮烤的脆不脆？事实证明，陈醋它也行哈。来，开吃，已经迫不及待了。中间切开，哎，吃东西呢就先吃原味的。好脆皮，好过瘾，烤肉这样吃，你一定会爱上它的。一口肉一口蒜，就问这个点儿，刷到视频饿不饿？不会是夜里吧？来一口秘制的蘸汁儿，小海鲜的味道，成品烧烤蘸料，烤串的味道，太舒服了，赶一个整口来，看这个肥油，它是一点都不腻、啊。这个是前两天自己家院子种的胡萝卜。
哭了，自己掉下来了。老方说太老了，不能吃。我感觉没有配肉烧不了的东西，四斤五花肉配的。大家伙儿来送，今天咱们把它给吃了。行啊，这个葫芦，老的葫芦，稍微有一丝丝纤维化，口感确实差了些，没关系，咱是吃肉了，这个肉皮做的可以。像这个样子，一盘肉，一盘饭，舒服。这个菜汤拌饭，小时候的味道，吃大食的时候就好这一口。感觉腻的时候来点蒜，解腻，增香。一盆米饭装两盘，刚刚好。肥肉太下酸了。兄弟看，如果不能吃肥肉的，还不建议这样做。五花肉还煸一下，这样烧这个肉太费酸了。不过对于我来说还好啊，重在吃肉。那么这期视频到这里就结束了，大家下期再见。
嘟。大家好，我是大成。最近我们这边因为修这个，就是下水吧，老是在不间断的停水，这不今天又停水了。但凡一停水啊，咱就要做一个就是稍微省水的菜。再加上朋友前两天过来给我带了这个好东西过来，所以今天呢，咱五斤肉安排上，上等梅花肉、瓜瓜皮啊，上等五花也可以吧。今天这一顿之所以选择做烤肉，就是因为烤肉省水啊，给大家下蒜。生吃的真好看呀！生吃的真好啊！烤肉。哎，对了。说点面。手里都有油，我说油油油油。油。咱俩需要先把这个烤肉给腌一下，切点洋葱。放里面，生抽来一点，老抽上个色儿，蚝油蒸个鲜，胡椒粉起个味儿，料酒去个腥，最后再来点番茄酱，小肥羊口味。哦对了，底味要足，加点食盐，抓匀，揉搓一会儿，冰箱冷藏大概六个小时，差不多了。放个色儿，来点冰箱。最后呢，咱再介绍一下咱今天的这个主料。今天停水，再加上网友朋友送过来这个大蒜，所以呢，造就了咱今天这个五斤烤肉。这个大蒜送过来的效果确实是胜心难却。主要呢，还是因为他说这个玩意是出口到国外的大蒜，这就特别引起了我的好奇心。所以呢，我就留了一些尝一下这么大个头一个的大蒜，不知道是什么味道。一会儿呢，等肉烤好之后，咱就来尝尝它的大蒜怎么样。肉呢，腌六个小时就差不多了。争取呢，中午回来咱们开饭。两百多，上碗喂，三十分钟。今天咱这个烤肉的量可能就是多了一点，所以呢要细工出慢活，先烤个带皮面的三十分钟，然后呢再翻过来再烤三十分钟，最后再把它架起来再烤个二十分钟，感觉就差不多了。拿出来翻个面。再翻一遍，这个东西我感觉还要来回翻好多遍啊！要是有一个那么掉的烤炉就好了，什么三条五花烤出来绝对好看、好闻、好吃。这转不动的烤肉，缺点灵魂啊！我这个烤肉还没烤好呢，这两个已经面朝开始吃上了，饿的实在不行了，一点多钟了，到目前为止已经弄了两个小时了。要是有掉炉的话，一个小时我就搞定了。啊，终于好了，真香！嗯，撒点孜然粉。这一盘东西啊，烤出来就是这么一丁点。这个皮我烤的是特别的脆，肉呢应该烤的也是特别的香。今天的最重要的目的就是拿它下大蒜。咱们所有的东西都弄好了，肥羊呢和媳妇儿都已经吃面条吃过了，这个东西啊，我留一点给他吃就可以了。你还是烤肉吗？是。玩的个累，来给你那个大瘦的，一会儿一会儿玩，我给你留，多瘦的。来、嗯嗯嗯嗯啊，这个姜丝肉，这个丝儿哦，我怎么能烤那么好吃呢？先尝一下，烫。大丝儿吧，嗯，搞啥？我是拿了两块都拿了，别烫了，小心点。这个正餐不能忘了，我们今天就是来试一下蒜，先来一口这个脆皮。
，在这个口子镜头上，一定要多吃两根串，特别贵。帮我吃，这个蒜感觉不错，不是特别的辣。姑娘很大。咬一口。呜、哦。真的不辣。嗯、受得了这个表面，加一个相对少一点、小一点的蒜，都是大蒜。别擦。我哪？自己选一个尝。十五这个。那给你二十六。你就尝这个，这个是金木瓜方面的。那个，切点那个。对，多切点吧，你多切点，再切一口。这回去你吃五碗。漂亮没？嘿，哎呀，配点蒜吃，不吃。哇，切一块不吃了，再一块，一块，不要分量。这个全是我的料，要一点就可以了。再切，再切一半。你要做夹吗？拿半，给你，我就吃了。它这个蒜有点越吃越辣，看来我也只能吃两头啊，这个半肥半瘦的。这个肉吃多了还是有点腻，大饭也是拯救不了哎，面条还是有很多。这小太阳照的太舒服了，哎呀，十一点多了，回家做饭。我今天也不饿。哎呀，早上蒸的米饭在打一零二没吃
，就你俩了。猪肉，牛鞭。这个东西可棒了！今天上午去打疫苗，正好蒸了米饭，没来得及吃。这不中午啊，还得咱自己吃。一般自己中午一个人的伙食啊，咱吃一顿好的。今天呢，做一道特殊的美食——编汁捞饭，正好能把咱那个剩的米饭给用上。就那个五花肉啊，烤完再弄是最香的。再配上这个一组合啊，光是想想就流哈喇子了。这人啊，随着年龄一大，身体就虚了，手脚冒冷汗，害怕冷。所以啊，咱要适当的食物，对得起咱这个身体。把这两个东西啊，全部下锅焯一遍，过一遍热水。这玩意烧好之后，真像香肠啊！趁着热劲，边五花，下葱姜平丁，有点料酒，老抽。生抽、蚝油，加热水，里面再加点冰糖、食盐、鸡粉，然后就可以把这好东西剪进去了。哪怕不止炖汤很好，烧菜也棒。应该可以了。当当当！我开走了，再收一会儿汁。这是应该行了。挑出里面的调料，捞出里面的肉。对，我们只要汤。我这个汤有点少啊，劲儿说多了。把米饭搞进去，撒上葱花。这个多少看上去有一点不太好看，但是味道绝对是刚刚的。这锅的精华全在这里面，可能是没肉的原因。这样不就美了吗？这不就得了吗？是不是？好看多了吧？这肉，这饭，绝品啊！这个东西就和鸡筋差不多，口感很棒，味道很足，上品。这个米饭是越吃越香。它还有一种停不下来的感觉。哎呀！这个物以稀为，可这玩意儿就是好吃。